Seamus Kearney, and I'm a globe-trotting journalist. Half Irish, half New Zealander, I guess you could say that I was destined to become a child of travel. It even became my career. Bonjour. 30 years of crisscrossing the globe to discover the people and places that make our world. If there's one thing that I've learned along the way, it's that travel comes with many variables. It's a great place to go hiking. And in recent years, it's never been more at the heart of incredible change. More intimate, more personalized, more responsible. A return to the basics with a touch of something modern, which says a lot about new travelers and their desires. I'm taking you to meet those who are constantly reinventing this art of travel. And this reinvention is happening in a country accustomed to revolutions, at the center of world tourism, and that's none other than France. First stop, Paris. And let's face it, dear Seamus, the scenery could be a whole lot worse at the start of our quest. I've decided to begin my journey in a very mythical place, none other than the Molitor, one of the hotels most adored by Parisians. And I get the feeling we're not going to be short of surprises. Hello. Hello, sir. Uh, I've reserved a room for tonight. And which name is it, sir? Uh, Mr. Kearney. Mr. Kearney. Mr. Kearney with a K. Indeed, exactly, with a K. And that is crazy. It is. A Rolls Royce in the lobby. Covered in graffiti? Absolutely. And it has been <laughs> done basically on a live TV show. The car used to belong to Eric Cantona. The footballer. You, the football one. Footballer, <laughs> yeah. Oh, wow. It does represent the second life of Molitor, when Molitor has been totally abandoned. And it was a repair of graphers. They were coming to do rave party in the empty pools ah, in the past okay. year. Okay, and uh, is it possible to drive it, it sometime be, during no, my stay? No. No? That's a shame. That's a shame. <laughs> Especially if it's Eric Cantona's car. Ah, that would be great. <laughs> Quels que soient vos moyens, on se rend compte qu'aujourd'hui, les voyageurs, dans leur grande majorité, recherchent, même dans l'hôtel, euh, finalement une expérience locale. Ils n'ont pas envie de se retrouver juste entre eux. Ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la vie. Et la vie, elle vient justement par la porosité entre l'hôtel et euh, son quartier. On le souhaite différente si on est à Barcelone, à Berlin ou à Paris. A Rolls Royce in the lobby. Now there's a good start even for an anglophone like me. But I wonder what's in store when it comes to the room. Ah, there we are. Wow, nice, very nice. Well, I have to say I was hoping for something with a little extra, unless that's, ah, yes, a view over the legendary Molitor pool. Okay, that is something very special indeed. So there it is, the hotel's hidden jewel, a 44-metre pool, heated all year round, surrounded by 124 rooms with a view. Definitely going to check that out. I can't even begin to imagine the incredible history in a place like this. And these people swimming, I wonder who they are? Keen locals or people passing through like me? Focus, Seamus, focus. Observe and be discreet. Make it look like we're at home, so as not to raise suspicions. Ah, this is the life. Molitor se situe dans le 16e arrondissement à Paris, euh, aux abords de Roland Garros, euh, du Parc des Princes, donc un peu le triangle d'or du sport euh, de, de, de Paris. L'histoire de Molitor a commencé en 1929. L'architecte Lucien Paulet a fait tout le design en style art déco. L'idée, c'était d'avoir un lieu pour les Parisiens. On est au début des, des, des vacances et des congés payés pour qu'ils puissent vraiment être en loisir. Johnny Weissmuller, qui était le premier Tarzan de l'histoire du cinéma, est un nageur émérite. Il a officié comme un maître nageur le jour de l'ouverture. L'hiver, le bassin extérieur se transformait en patinoire. On avait le tout Paris et le tout proche banlieue de, de Paris qui venait faire du patin à glace. En 1989, les piscines ont été fermées pour des raisons administratives. Et là, c'est ouvert là, ce que l'on appelle nous au, au sein même de Molitor, la deuxième vie de Molitor. 
une vie du mouvement underground, de l'art graphique, euh, de la musique avec la fameuse Rave Party en 2001 qui, qui a réuni plus de 5000 personnes et de grands noms de l'art de rue sont venus représenter et prendre possession des lieux, même si ceux-ci étaient normalement interdits. Je dirais qu'il y a un gros travail de réinvention en fait, de l'hôtellerie à l'intérieur même des immeubles existants, avec la précaution de ne pas détruire cette authenticité qu'on recherche tant. Aujourd'hui, l'hôtellerie s'est transformée on est passé d'une hôtellerie très standardisée qui rassurait nos clients, mais aujourd'hui, euh, ces clients ont grandi et veulent aussi quelque chose qui soit vraiment atypique, unique. Souvent, quand nous sommes en voyage dit de tourisme ou même d'affaires, on veut voir la réalité de la vie locale. Hein. On veut voir que des voisins qui habitent à 50 mètres viennent se mixer et partager leur sens de bien-être. Molitor réunit tous ces moments-là. Incredible. The history of this place is literally embedded in France's pop culture. But what is Molitor now? A pool? A hotel? Hmm, I really must look into this. See if I can glean some information from the director. But in the meantime, that pool is calling out to me. Make way, ladies and gentlemen. And Johnny Weissmuller, you better watch out. C'est magnifique l'endroit. On avait une piscine abandonnée. Tout à fait. Et quelqu'un a eu une vision magnifique de dire, ben là, on va faire quelque chose de plus grand, magnifique. Donc, ce n'est pas qu'une piscine maintenant. Tout à fait. C'est plus que ça, puisqu'on a une partie euh, hôtel avec un hôtel 5 étoiles. Mmh. On a une brasserie. Mmh. On a un rooftop, un restaurant saisonnier rooftop. Euh, L'art est très présent au sein de Molitor yeah. et la musique aussi. Et aujourd'hui, on parle de Molitor en disant « pool art life ». Et donc, dans l'art, au sens large, la musique en est un, le street art qui est présent en est un, pour montrer que euh, Molitor n'est pas qu'une piscine. Donc, en fait, il y a quelque chose pour tout le monde. Exactement, tout le monde peut s'y retrouver. C'est une bulle d'air de vivre Paris autrement, et c'est ce qui attire aussi. Hein. Pour quelqu'un qui habite à Paris, pas besoin de prendre l'avion 2000, 3000, 4000 non, km. Non, non, Molitor est ah, juste à côté. C'est parfait, c'est parfait. Night has fallen over Paris and the Molotov rooftop comes to life. A concert on the roof of such a mythical place. Nothing better to taste the intense Paris nightlife. Toi, t'es venu voir quelqu'un en particulier ou c'est juste... Euh, je suis en visite, je suis en visite et voilà, je nage, je reste dans l'hôtel, je vois le concert, donc c'est génial. C'est un accent, tu viens d'où De la Nouvelle-Zélande et je suis moitié irlandais. à la fois lieu de vie, lieu d'accueil, lieu de culture. Je crois beaucoup en fait à cette période un peu hybride. Des lieux plus poreux qui aussi profitent aux riverains, aux parisiens et qui mettent de l'ambiance, amènent cette authenticité que recherchent les touristes. From up here, I can really see how this unique place has managed to adapt to the times responding with panache to the ever-changing needs of travelers, but also locals. Hats off to you, Molotov. Good morning, Frenchies. Slept like a baby, finally ready to push on to my next destination. Just the time to pick up my car waiting for me in front of the hotel. Yes, travel means journey, journey means road, road means car, and electric, if you please, which apparently makes the journey completely different. OK, let's go, Seamus. Steering wheel on the left, drive on the right. I think I've got this. It's absolutely incredible to see the colors, the different colors throughout the day, and you've really got to take the time to really enjoy the view, not go too fast. Aujourd'hui, l'art de voyager en voiture, c'est l'art de prendre son temps. La voiture doit s'inscrire dans cette tendance assez forte qu'on appelle le slow travel. 
Et c'est quelque chose qui a évolué sur le plan sociétal, c'est-à-dire qu'on est passé d'une période où il y avait ce rapport fusionnel de domination à l'objet automobile, où il fallait faire accélérer le pouls du conducteur, voire des passagers, à une période où on a plutôt envie de le faire décroître. Donc cette invention de la voiture électrique, qui est le silence, qui est le confort, qui est une autre expérience de conduite, hein, qui peut aussi être très très fusionnelle, procure d'autres choses complémentaires. Aujourd'hui, l'expérience électrique est beaucoup mieux que la voiture thermique. Hein. Le point numéro un, c'est vraiment cette notion de silence. On est vraiment dans un silence absolu. On est en train de réfléchir d'ailleurs aussi à des captations de sons extérieurs qu'on pourrait restituer à l'intérieur du véhicule. Aujourd'hui, on a des temps de charge qui diminuent de plus en plus. On a entre 20 et 30 minutes de temps de recharge. Qu'est-ce qu'on peut proposer pendant ce temps de recharge L'idée, c'est d'arriver à proposer, par exemple, de pacifier complètement les vitres de la voiture et puis se faire une sieste. Et après, on reprend son voyage ou on regarde un film, son envie de, de regarder un film. Ça va faire appel à une forme de planification. C'est-à-dire, comment je vais voyager Je vais réfléchir un peu, je vais peut-être partir la veille, je vais peut-être m'arrêter dans un endroit que j'ai envie de découvrir. Et donc, d'où le rapport au voyage qui va fortement changer. Et finalement, cette réinvention de la voiture, c'est la voiture électrique. Travel is all about happiness. And that's exactly what I feel when I see this landscape covered in mist. The Loire Valley, its famous vineyards and some 3,000 castles rich in history. Those are French kings who from the Middle Ages tapped into the riches of this magnificent region. With close to 19 million visitors every year, it's one of the places that foreign travelers love the most. So much to see, so much to experience, and so much better to be organized. And luckily, my dear Seamus, we received a little bit of a helping hand. Aujourd'hui, il y a eu un vrai changement. Donc, la crise sanitaire aussi a énormément joué en notre faveur, très clairement. On ne veut plus du tout de tourisme de masse et être avec tout le monde et avec la foule. Il y a ce côté, effectivement, où l'exclusivité aujourd'hui prend tout son sens. C'est ce qu'on va rechercher. On a plutôt envie de se retrouver, d'être avec ses proches et d'avoir ces moments un peu de grâce, finalement, et un peu magiques, où ça nous met hors du temps. Alors, regarde, Seamus, tu vas juste tenir comme ça, ici, comme okay. ceci, face à la nacelle, okay. comme ça. Wow. Okay. Regarde, viens avec moi, wow. regarde. Donc tout ça, c'est la soupape. C'est ce qui va nous permettre éventuellement de l'ouvrir si on a besoin de descendre un peu plus rapidement en vol. Et puis ça, c'est un ventail. Okay. Ça permet au ballon de tourner sur lui-même pendant le vol. C'est impressionnant hein, d'être à l'intérieur. J'ai hâte euh... voilà, d'être dans le ciel. Et bien, c'est parti L'air chaud, ça monte. Exactement, l'air chaud <rire> va nous faire monter. Quand on aura atteint 80 degrés d'écart, un petit peu plus entre l'intérieur et l'extérieur du ballon, mmh. on va décoller. Allez, Shaimus, c'est parti. Hein. C'est parti. Au revoir. Allez, bon <rire> tu vois, Shaimus, on vient de passer les arbres. OK. Et regarde devant toi maintenant. Ça, c'est super. La forêt, le paysage, tout. C'est super, c'est un feeling ah, génial. Et en fait, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Mais je vais, je vais jamais oublier ça. J'imagine que c'est rare de faire ça tout seul. C'est un, un privilège. Ouais, waouh. Et là, j'ai l'impression qu'on est suspendu là, qu'on ne bouge plus. C'est le cas. Ah, c'est vrai On est vraiment suspendu. Waouh. La Montgolfière, c'est le seul aéronef qui peut évoluer, tu vois, là on est à 8 km h C'est le seul qui peut évoluer à cette vitesse. Et on pourrait même aller moins vite, bien sûr, s'il y avait moins de vent. Techniquement, on peut rester combien de temps euh... alors, alors, on va parler en temps, on va pas parler en kilomètres, puisque ça dépend de la configuration du, du ballon et ça dépend surtout de la vitesse du vent. Là, on a à peu près une autonomie de 2 heures. 2 heures, d'accord. Voilà. Il y a 9-10 km heure, donc on pourrait, on pourrait espérer faire 20 km aujourd'hui, par exemple. D'accord. Est-ce que toi, tu es en train de diriger vers... Euh... Non, on peut pas diriger réellement une montgolfière, puisque ça se dirige pas. On est le jouet du vent.
Un petit peu plus loin, c'est déjà bien. Orléans qu'on aperçoit. Uh -huh. Tout ça, c'est la Sologne, avec tous les étangs. Il y, y a des étangs partout, partout en Sologne. Il y a quelques moments dans la vie, très forts. Je ne sais pas, quand j'ai vu le Tour Eiffel pour la première fois, c'est un moment comme ça. C'est comme la vie suspendue, en fait, quelque part. Voilà. Ouais, alors nous, on a pour habitude de dire un balcon suspendu. Ah, ça, c'est joli. Voilà. Un balcon suspendu. Le meilleur balcon du monde, peut-être. Je pense, oui. Il ouais. n'y a rien mieux que ça. Tu regardes, Chaimus, on va se poser juste ici, entre les arbres. Et c'est <rire> maintenant. OK, j'étais bien. Ah, mais quelle douceur. Et voilà. <rire> L'atterrissage parfait. Ah ben, c'est génial. Alors, cette expérience ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de mots, en fait. Le temps s'est arrêté pendant une heure. Je, je voulais continuer pendant des heures. <rire> On nous envie tellement notre pays euh, par sa richesse, autant culturelle, gastronomique, mode. On a tout en France. On a vraiment tout. Au final, ce, le voyage à la française et ce, on va dire, cette nouvelle forme de voyage où on prend son temps, où on a des accès très exclusifs, etc., ça redonne finalement peut-être un peu ses lettres de noblesse à la France, qui est le premier pays visité dans le monde, il faut le savoir. Le voyageur, aujourd'hui, il veut de l'intimité et de l'exclusivité. Comme Chimus voulait vraiment en fait, découvrir l'histoire des châteaux de la Loire, on s'est dit finalement lequel je pourrais lui ouvrir. Autant ouvrir le château des Dames, qui est Chenonceau. On a pu lui donner en fait accès avant l'ouverture. Donc du coup, il est seul. C'est un conte de fées à la française. C'est un vrai voyage dans le passé, dans l'histoire. Et c'est juste magique. Alors, le château de Chenonceau, c'est le château des Dames, parce qu'il a été construit, embelli, préservé par des femmes. Et c'est le château sur l'eau bah, parce qu'il est vraiment posé sur cette rivière. Euh, c'est un château pont. C'est un château qui a été construit tout au long du XVIe siècle. Catherine Brissonnet pour le premier logis, Diane de Poitiers pour le pont qui rejoint l'autre rive et Catherine de Médicis pour les trois fameuses galeries qui couvrent le pont. La castle de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. It makes me shiver to think that I'm walking where they once walked. I feel intense emotion as I weave my way through the corridors, totally alone. What a luxury to take my time, observe, discover, get a feel for the place. I never imagined an experience like this could be possible, and yet now it's open to everyone. It's a bit like a privilege reserved for a king, and actually something I could very quickly get used to. Behind every painting, at the corner of every stone, hair history is everywhere. And I can't help but imagine what people would have been doing back in those days. And me? What would have been my job? Certainly a very good manservant. Par ici, c'est ah. la chambre de Diane de Poitiers. Diane de oui. Poitiers. Okay. C'est l'une des grandes propriétaires de Chelonceau. Donc Diane de Poitiers, c'est la maîtresse royale. C'est elle. Non. Pas du tout. <rire> ah, pas du tout Non, c'est Catherine de Médicis, la femme d'Henri II. Alors, ça peut être bizarre d'avoir le portrait de la femme dans la chambre de la maîtresse, mais bah ouais. c'est une petite <rire> référence humoristique, on va dire, à la relation un peu ménage à trois de Diane, Catherine et Henri, qui n'a pas dû être facile tous les jours. Bah non, <rire> j'imagine. Mais elles ont vécu toutes les deux en bonne intelligence. On a un pays fortement marqué au niveau de l'histoire. Pour les touristes étrangers, on va dire que c'est un vrai voyage dans le passé. Et en plus, avec des vestiges qui sont encore là et divinement bien entretenus. Donc c'est vrai qu'il y a un côté waouh. Et ce passage nous mène directement dans la galerie. Ah, comme c'est génial. C'est vraiment un lieu pour faire la fête, tel que l'a voulu Catherine de Médicis. Donc on enjambe la rivière et en même temps, on a un super espace pour danser. On a 60 mètres de long pour 6 mètres de large et on a 18 fenêtres qui éclairent le lieu. Alors cette galerie, c'est vraiment le joyau de Chelonceau, c'est parce que le, le bal et la fête, c'est quelque chose de très important pour elle. C'était vraiment une façon de relâcher la pression. Et Chelonceau a vu beaucoup de balles dans la galerie. Cette galerie, elle est assez importante. Hein. C'est aussi un lieu de communication, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on va échanger les dernières nouvelles. 
c'est aussi un lieu où on va lancer des modes. Les, les dernières robes, les dernières couleurs, les derniers bijoux. Ce n'est pas juste une salle de bal, c'est tout ça à la fois. On a l'un des premiers jardins Renaissance française au château, le jardin de Diane, qui porte, qui porte son nom. Ça, c'est vraiment le goût de Diane de Poitiers, parce que dans ce domaine-là, elle est précurseuse, en plus du raffinement et de la discrétion. The French garden, true craftsmanship and a totally unique style. It's all about perfection, right down to the small detail. So easy to imagine walking through these alleyways, reaching the castle as night falls. And if we listen carefully, we can almost hear the plots being planned and the secret romances being formed. Chenonceau's numerous gardens all have their own character and stories. And actually, the name of one of them sparks my curiosity. Le potager des fleurs. Normally vegetables, but here it's flowers. Hmm. Alors ça, c'est très joli ici, hein? Ouais, on est... Euh... C'est nos bureaux, à nous. <rire> c'est mon bureau. Ouais, mais quel bureau euh, ouais, On est dans la ferme du XVIe siècle. Mm -hmm. Et c'est là où il y a notre atelier floral, du coup, où on travaille, où on fait tous les bouquets pour le, le château de Chenonceau. Un bel endroit pour travailler. Ça, ah ouais, c'est un endroit magique. Et tout le monde peut venir Exactement. C'est quoi, en fait, votre euh, habitude euh, tous les jours Alors, c'est vrai que tous les jours, on va faire un petit tour de potager pour aller voir, euh, scruter les variétés, l'évolution. Comme on fait des bouquets tous les jours, c'est vraiment euh, notre terrain de jeu favori. Et ils sont magnifiques, les fleurs. Là, là. Ouais, ça, ça c'est une fleur. Des amarantes, ouais. Donc, je vais en prendre quelques-unes pour mes bouquets de tout à l'heure. Ah, <rire> avec plaisir, super. C'est la grande richesse, justement. Parce que quand on achète, en fait, euh, des fleurs, souvent, bah, elles sont formatées, elles sont standards. Mm. Alors que là, on a des espèces de trucs vraiment euh, beaucoup plus gros, euh, non calibrés. Et c'est ce qui est chouette, justement. Et c'est pas n'importe quelle couleur, n'importe quelle fleur pour chaque salle dans, dans le château, euh, j'imagine ouais. Dans le château, dans le monument, il y, a, il y a des pièces qui sont vraiment significatives en couleur. J'aime bien prendre l'image de, de, de la chambre de Diane de Poitiers qui est très bleue. Et ah. on ne peut pas mettre n'importe quoi comme couleur. Donc on fait souvent des camailleux en fait. Alors, Dahlia everywhere. Blanc, violette, un peu... Ça, j'adore aussi. Presque noir, c'est un peu ouais. sombre, voilà. Ça, ça fait beaucoup puis, de contraste. Exact, ça donne de la profondeur dans les compositions florales. Donc là, on a, on a fait notre, euh, notre cueillette. Et on, on a, a tout ce qu'il faut Presque, oui. Super. L'art du voyage à la française, c'est la rencontre avec la culture et la rencontre avec ce qui fait l'unicité de la France, ce rapport à la, à la découverte des artisans locaux, ce qui est le luxe à la française ou ce qui est le savoir-faire à la française. Comme c'est joli, tu sais, fleurs. Il faudrait enlever toutes les feuilles vertes, comme ça on va garder juste le côté rose de la, de la fleur. Les savoir-faire, l'artisanat et toutes ces qualités-là qui parfois sont un peu sous-jacentes, moins valorisées, je pense à l'avenir vont devenir des vrais lieux de destination. C'est là où on fait tous les bouquets de fleurs, parce que le château des dames est fleuri quotidiennement et dans toutes les pièces. Et, euh, et donc, ça fait 30 ans que cet atelier existe au sein du château. Le drapeau français, oui, <rire> c'est quoi En fait, c'est euh, alors à l'image des chefs cuisiniers, parce que c'est beaucoup euh, mis en valeur, mais il y a aussi des meilleurs ouvriers de France fleuristes. Et donc, j'ai été élu meilleur ouvrier de France fleuriste quand j'étais plus jeune. Et quand on a ce titre-là, on a le droit d'arborer le, le drapeau tricolore sur ses vêtements, en fait. Actually, now that I think about it, maybe I wasn't a manservant after all, but a florist. And here you are, Your Majesty, your bouquet of flowers. Oh, I feel so good here. I could really settle in very nicely. But the road ahead is long. Oh, very well. My castle life will have to wait, I suppose. After this amazing immersion into the life of royalty, it's time to hit the road for our new destination. And we can only be intrigued by these grapevines that line the road, that go on and on as far as the eye can see. Here, wine is really like a religion. 
and I'm certainly planning on learning more to become a disciple. Because let's be honest, wine for an Anglophone like me is a bit like cricket for my French friends. On rentre en fait dans notre patrimoine, qui est le patrimoine finalement des sens. Ce qui est important dans l'imaginaire du terroir français, c'est finalement ce mix un petit peu de tout, donc l'histoire, la gastronomie, le bien-être, tout ce qui est vin, ça fait quand même... C'est notre histoire, c'est notre patrimoine et c'est ce qu'on vient aussi rechercher. Et c'est un savoir-faire qui est d'ailleurs mondialement reconnu et qu'on admire à travers le monde. J'ai le plaisir d'être la propriétaire avec mon mari des Sources de Cheverny, qui est cet hôtel qui est plus qu'un hôtel parce qu'on rassemble deux restaurants, un spa. C'est un véritable écosystème au cœur du vignoble ligérien. Cet art de vivre à la française, ici, ça se traduit surtout à table. C'est ces moments de partage que le monde entier nous envie, avec des grands vins dans le verre. Donc on est très ancré localement. Et on va même jusqu'à parler de art de vigne, qui est l'art de vivre au cœur des vignes. La France a un avantage immense, c'est qu'elle a énormément de terroirs qui, chacun d'eux, a un imaginaire et des produits associés qui ont fait le tour du monde. On a une clientèle et un tourisme qui est prêt à venir vraiment voir l'origine du produit qu'ils aiment consommer de l'autre côté de la planète. Visiter la France, on ne peut pas visiter la France sans visiter à Vignoble. Pour moi, c'est ça la France, non Vous êtes d'accord Moi, je suis d'accord. C'est quelque chose que le monde entier nous envie, c'est le terroir. On dit souvent que voilà, c'est vraiment dans la terre. C'est ça qui donne quelque chose de spécial dans le vin. C'est vrai, ça ici Oui. Alors, le, le vignoble français, vous savez, il y a toujours une proximité d'un fleuve. Mm. Et là, on est très proche de, de la Loire. Mm. Là, on est sur un sol un peu presque sablonneux, argileux, et ça fait des bons blancs. Ce sont des vins blancs. Et ici, dans le Val-de-Loire, euh, bah, ça se prête très bien à ce cépage qui est le romorantin, qui est un vieux cépage, qui était le cépage favori de la mère de François Ier. Et, euh, et on raconte que pour lui faire plaisir, il a, et c'est lui qui a commencé à planter du romorantin et à cultiver ses raisins pour en faire du vin. La décision de, de, de lancer dans un vignoble déclencheur, on peut dire ben, On voulait aussi renouer avec l'histoire, parce que c'était un, une propriété, au départ, dans laquelle il y avait des vignes. Mmh. Euh, les corps de ferme qu'on a transformés aujourd'hui en très jolies chambres, mmh. euh, elles étaient utilisées par des paysans. Donc il y avait des vignes, il y a aussi beaucoup de moutons sur les terres autour. Euh, pour nous, c'était important de... De, de renouer avec, euh, avec cette tradition de faire du vin ici. Et du coup, ça marche bien. C'est magique hein, d'être perdu comme ça euh, entre les vignobles. How can we talk about reinvention of travel without evoking transport? While modes of transport like flying have significantly cut traveling times, my globe trotting heart is closer to travel by train. La voiture s'est substituée au train à un moment donné, qui est devenu, en exagérant presque un peu, ringard et collectif, alors que la voiture était individuelle, privatisée, raffinée. Et aujourd'hui, ce qu'on qu voit, c'est que finalement, le voyage, il est multiple, il se, il, se, il se conjugue avec différents modes de voyage ou différents modes de découverte. Le voyage en train, où l'on dort euh, tout en voyageant, où on prend son petit déjeuner, euh, faire euh, une petite euh, escapade et revenir dans le train, bon, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Euh, même les trains de nuit ont vraiment disparu, alors que euh, je pense que c'est un mode euh, je dirais, de transport d'avenir euh, qui sollicite je pense, notre imaginaire et qui devrait devenir plus abordable dans les années qui viennent. The undisputed world pioneer in the development of the railways, France has always known how to keep the train at the heart of its modes of transport. Who's never heard of the legendary Orient Express? Its name is worthy of a great crime novel. Its restaurant wagons, its art deco design. Just look at this beauty. A real childhood dream. 
Bonjour Arthur. Bonjour, bienvenue. Enchanté, Seamus. Enchanté. C'est vraiment un rêve, hein. c'est vraiment un rêve. Enfin, je vois le fameux Orient Express. Voilà. C'est incroyable. Un des Orient Express qui a maintenant plus de 140 ans d'histoire. 140 ans Oui. Incroyable. Orient Express, c'est un des trains les plus connus du monde, qui a été créé en 1883 par George Nagelmakers, hein, qui est un ingénieur d'origine belge, qui découvre en fait lors d'un voyage aux états unis les, les voitures lits, et qui va donc importer ce concept de l'américain Pullman sur le continent européen, et qui va créer une compagnie euh, qui s'appelle donc la Compagnie Internationale des Wagons lits qui a été créée en 1876, et qui va progressivement euh, créer, développer un réseau de trains de luxe à travers le monde, et son premier transcontinental, c'est l'Orient Express en 1883. Wow, c'est extraordinaire. Vraiment, je sens l'époque, je sens l'histoire ici. Eh ben écoute, là, on est dans une voiture qui date des années 20, qui incarne vraiment l'âge d'or hein, du, du voyage ferroviaire, qui a été décoré par René Prou, un célèbre artisan d'art, euh, qui est vraiment un ambassadeur de l'art déco et qui a décoré l'intégralité de cette voiture. Beaucoup de choses d'origine ainsi, de l'époque Oui, oui, beaucoup de choses d'origine. Hein, les, les choses ont été restaurées, euh, notamment les lampes, les portes bagages, tout ce qui est à castillage. Regarde les... la fauteuil ainsi. Oui, exactement, les fauteuils très confortables, qui contribuent à cette sensation de confort complètement intemporelle. L'Orient Express euh, n'est finalement pas qu'un train, c'est d'abord un, un service ferroviaire qui organise les relations entre Orient et Occident. Ces 3000 km, c'est le premier train qui permet d'aller euh, de Paris à Constantinople d'un seul tenant, donc en un seul trajet, sans transbordement. Donc là, on est en train de longer euh, la cuisine qui est juste derrière, qui est ah, toute petite et qui permettait donc de préparer euh, les déjeuners et les dîners pour l'ensemble des passagers de, du train. Bah oui, parce que le trajet est très lent en train jusqu'à la destination. Donc il faut exactement, manger, faut exactement. Mais c'est une des particularités du train, c'est vraiment d'avoir couvert plus de 3000 km et euh, tout ça en étant assez rapide. Et ce qui permet cette rapidité, c'est de pouvoir manger à bord et dormir à bord. Et donc la voiture restaurant, c'est vraiment un élément essentiel de l'Orient Express avec euh, tout ce qui est servi à bord et aussi le service qui est très important. L'Orient Express connaît son âge d'or dans les années 20. C'est plutôt une ligne sur laquelle vont circuler plusieurs trains. Donc des voitures de l'Orient Express, il en existe un certain nombre tout au long de l'existence de la compagnie. C'est plusieurs milliers de voitures qui ont été produites dans différents ateliers de construction ferroviaire européen. L'aérien et l'automobile vont progressivement faire que le train Orient Express va perdre son caractère de train de luxe. Le dernier trajet direct entre Paris et Istanbul date de 1977. Et ensuite, donc, la compagnie des wagons vides décide de stopper l'exploitation ferroviaire régulière de, de cette liaison. Dans le cadre de recherches historiques, l'idée c'était d'avoir un inventaire le plus large possible des voitures qui subsistaient dans le monde. Un certain nombre de ces voitures ont été dispersées, détruites, etc. En associant les archives, les discussions avec différents passionnés des chemins de fer, ce qu'on appelle les ferrovifiles, il a donc été possible ensuite, euh, avec des recherches classiques sur Internet, des vues aériennes, etc., de remettre la main sur une rame de 13 voitures qui stationnait sur une zone ferroviaire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Vraiment, quand vous avez vu les wagons pour la première fois, c'était incroyable, non Oui, la découverte de cette rame, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, ouais, Typiquement, c'est vraiment ces voitures-là qui sont euh, des photos historiques hein, mm. que l'on a retrouvées, euh, qu'on a ensuite rapatriées hein, en France avec des, des camions, donc toute une logistique, puisque 13 voitures, c'est quand même un gros convoi. Et ce n'est qu'ensuite que le, le projet de Futur Orient Express est né en 2025. Ces voitures sont en train d'être restaurées et vont être totalement redesigné pour intégrer le projet de Futur Orient Express hein, qui a été conçu par l'architecte Maxime Danjac. Et pour restaurer ces wagons, qu'est-ce qu'on a comme critère Préserver le passé, l'historique, j'imagine ça ouais. c'était important dans la restauration. On ne peut pas travailler sur la thématique de l'Orient Express sans prendre son histoire et son patrimoine en compte. Donc ça c'est quelque chose qui a été pris en compte par Maxime Danjac dans son projet de train, mais l'objectif, ce n'était pas d'avoir une restauration à l'identique, c'est-à-dire refaire un voyage exactement comme dans les années 20, c'était de proposer quelque chose qui soit une extension et une vision bien contemporaine. 
une reprise de parole autour de l'art déco ou de ce que serait l'art déco en 2023. Un mythe, ça existe à un moment donné et il devient mythe parce qu'il rencontre son temps. La plus grande difficulté qu'on a, nous, industriels, c'est finalement d'avoir un ancrage dans le passé, un petit crochet mémoriel dans l'esprit des gens que nous devons réinterpréter. Donc on réinterprète le confort, on réinterprète la mobilité. Elle s'intègre dans une chaîne de transport. Aujourd'hui, on cherche une expérience plutôt authentique dans une renaissance des trains de luxe et des trains de nuit qui mettent en avant le slow travel. Le train devient lui-même une expérience. Ce projet de Futur Orient Express, c'est vraiment l'idée d'une renaissance d'un train qui serait le train le plus luxueux du monde entier. This train is a legend. The incarnation of a contemplative journey through time, different countries and cultures. It's with a head full of dreams that I get back on the road for my next destination. Là où l'automobile est imbattable, c'est vraiment sur le dernier kilomètre. On va pouvoir atteindre son petit village en Corse ou un lieu qui est complètement isolé. On n'est pas concurrent des autres modes de transport, on est juste complémentaire. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de modes de déplacement dans un voyage. C'est lié aux enjeux écologiques, mais aussi à une nouvelle prise de conscience d'une génération qui, je pense, dans les années qui viennent, choisira aussi ses voyages par rapport à la question de l'authenticité et évidemment la question de l'énergie dépensée pour se rendre quelque part. Donc peut-être que demain, on fera moins de grands voyages, on les choisira mieux et on essaiera de découvrir à proximité ce qu'il y a de plus essentiel, de plus authentique, de plus intéressant. Every year, two million foreign travelers visit Corsica, this authentic, unequaled, natural heritage island, which lives up to its nickname, the Island of Beauty. Driving around the island, the sea is always there, kind of guiding you around. The freshness, that beautiful salty sea smell that comes up right up to the top of the mountains as you're driving around. Absolutely wonderful. And it's the contrast, isn't it? It's the contrast. It's really what we haven't seen up until now. Il y a un vrai besoin, un vrai désir de cette génération à venir d'aller rechercher cette authenticité aussi dans la nature, dans la forêt, dans les lacs. Et donc comment on les accueille sans endommager, je dirais, cet esprit sauvage et cette nature finalement qui doit continuer à pouvoir être protégée. Lost in scrubland between the light blue sea and rocky mountains, the Myrtley Domain. Here we feel completely cut off from the world, with just the odor of the pine trees, the gentle breeze, and the sound of the waves. Tranquility and authenticity are definitely the first boxes to tick when it comes to new ways of traveling. There's so much to see here. It really feels like I'm on the other side of the world. Santa, the director of the domain, is waiting for me to show me around a restored farmhouse, which is to be my new home. Well, just for a few days. Bonjour. Bonjour. Je vous accompagne pour découvrir votre bergerie. Ah oui, mais regarde. Wow. Vous allez voir. Regarde ça. Ce n'est que le début. Ah. Ouais. Et ça, c'est une maison que pour moi, en fait. Exactement. Donc, là, vous êtes euh, du coup à Lick. Et pour quelques jours, wow. c'est une bâtisse qui date de la fin du XVIIe siècle. Oh, on dirait un château, mais regarde la forme là, c'est vraiment <rire> comme un château. Sur le domaine, vous en avez une vingtaine comme ça. Oh. Et donc, ici, il n'y a pas de voisins par contre. Moi, je suis ah, vraiment tout, tout seul. Il hein, n'y a pas de voisins. Pas du tout. Wow. Vous avez une belle vue sur la mer. Oh. Regarde ça. Là, vous avez une vue plongeante sur la vallée, euh, les terrains agricoles et également la plage qui est immense, qui fait 3 km. D'accord. Vous verrez, là, vous allez être euh, en paix avec vous-même à la fin de ce petit séjour. Je vais être bien ici. Hein. Je, pense que je, vais, je pense que je vais rester. Peut-être euh, ils vont me forcer de partir. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. <rire> vous le domaine de Mourtelier est situé dans le sud-ouest de la Corse. 
C'est un domaine qui fait 2500 hectares, qui est situé entre mer et maquis. C'est un lieu qui vit depuis des millénaires, puisqu'il y a un site mégalithique à proximité. Donc l'homme s'est installé ici il y a 6000 ans maintenant. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose et que l'homme avait un intérêt à s'y installer. C'est une maison, la nôtre, et on aime bien ouvrir nos portes, la faire découvrir aux gens, accueillir des hôtes. The 20 or so houses spread across the domain now welcome visitors from across the globe. They come to unwind, to reconnect with nature at the heart of a real agricultural domain. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Ensuite, mon père est devenu hôtelier, donc mon idée, mon envie et puis notre ADN familial, c'était de produire et de produire bon. Et est né ce concept que je n'ai pas inventé, bien sûr, d'agritourisme de très grande qualité, ce que Mourthe lui est devenu aujourd'hui. A few years ago, luxury was synonymous with resort hotels and room service. Today, it's about a sincere and authentic experience. C'est vraiment primordial pour nous de continuer de développer la ferme agricole avant même le concept hôtelier. Je pense qu'on est juste retourné à l'essentiel. Donc ça passait forcément par la découverte de la nature, par toute la production agricole et le côté locavore, du champ à l'assiette. Alors cet endroit, on l'appelle le petit potager. Enfin, C'est surtout le parc aromatique ou le potager aromatique dans lequel on a 18 variétés aromatiques. On, on parle souvent de circuit court, moi je parle plus souvent de circuit direct. Uh -huh. C'est-à-dire que là, autant les cuisines que les clients peuvent directement venir cueillir derrière le cuisinier et le mettre dans leur assiette. En fait, c'est ça ce que j'adore, c'est le fait que je peux venir chercher ce que je vais manger. Exactement. Ça, ça c'est génial. Exactement. Ici, par exemple, ça c'est quoi Alors ça, c'est une variété bien particulière qui s'appelle l'arba baronne. C'est un thym qui est vraiment typique du maquis, ah, l'herbe à baronne. Ouais, un petit peu plus poivré que le, que le thym. C'est des senteurs qu'on reconnaît parfaitement en Corse. Je voudrais quand même faire une petite halte aussi à la planche qui est juste à côté, parce que ça, c'est un aromatique qui s'appelle la népita. Avec, avec les petites fleurs Voilà, une plante, du, une plante aromatique du maquis. Mmh. La menthe, voilà, voilà j'ai reconnu alors, la menthe. Voilà, donc là, on a de la menthe poivrée et de la menthe bergamote. Ah oui, ça sent fort, ouais. ouais. Tout de suite, on... On reconnaît l'odeur, ouais. Senteur très particulière. Ouais. Ouais. Prendre quelque chose dans un jardin et de voir ça sur l'assiette à la fin. Directement sur l'assiette. Il n'y a rien mieux que ça. Exactement. C'était presque une démarche militante parce qu'on est aux antipodes de, de, de cette restauration qui fait venir des produits du bout du monde pour satisfaire les papilles des clients. Nous, c'est le contraire. On essaie de satisfaire les papilles de nos hôtes avec ce qui est produit à quelques mètres de nos cuisines. Il y a beaucoup de variétés de fromages Au sein du domaine et nous, dans notre production, on a, on a, on a cinq fromages différents. Les affinés qui sont, qui sont frottés à l'huile d'olive, les fumés qui passent d'abord en salle fumoire pendant, pendant près d'un mois. On a goûté cela fumé. Mmh. C'est ce que je préfère. Ça fond dans la bouche. Incroyable. Et et je vais prendre le maximum, je pense. Le maximum ouais, et le temps. maximum. maximum possible. Très bien. <rire> Olive oil, honey, wine, fruit, everything is produced right here as a guarantee of quality. And this is what new travelers have in mind. This interest in shorter trips, more local and more balance. Beaucoup de restaurateurs et beaucoup de chefs ont du coup compris que pour réussir, il ne fallait pas forcément venir à la ville, mais peut-être rester chez soi et accueillir ces voyageurs de demain. What a trip. Lots of special encounters and emotion. From the Corsican countryside to the Loire Valley castles, cobblestone streets in Paris to Normandy landscapes, I noticed a deep change in the way we're organizing and experiencing travel. 
With unforgettable moments and exceptional spots, I have the impression this adventure was tailored just for me. At the same time, so authentic, intense, and just so very real. And what if that's exactly what this famous reinvention is? These days, when society is so focused on immediacy, it's nice to revisit our relationship with time and the value of every step we take. Because at the end of the day, we're left with just memories, and mine, without a doubt, will last forever. Thank you, France, and see you again very soon.